E essa é a oitava ID dessa série de 100. Uma ID que é incrível, é fantástica mesmo, porque ela tem os detalhezinhos que são um pouco de novidade nesse universo das rosas do deserto. Vou comentar com você quais são todos esses detalhes aqui. E já começando pelo fato dela ser perfumada. Até no nome ela é perfumada, porque o nome dessa rosa do deserto aqui é Pérola Perfumada. Ela tem umas características incríveis. Pérola Perfumada, eu acredito que combinou perfeitamente com essa ID, porque ela tem um branco realmente perolado. Você vê que não é aquele branquinho pálido, nem é um branco brilho, brilho, brilho diferente, assim estranho, um brilho de parede. É um branco perolado mesmo, e ele tem ali uma uma bordinha rosa, bem discreta, bem... Uh... Delicada. Essa palavra eu esqueço. Delicadinha. De... É. Olha aqui que graça. Oh. Que <risos> e tem uma bordinha rosa, bem delicadinha aqui, e uns detalhes amarelos. Então fica aquela mescla de essa delicadeza de uns detalhezinhos um pouco amarelos, com essa bordinha rosa. Inclusive, ela até enganou a gente um pouco no começo. Como assim? A gente... Olhava para a Rosa do Deserto e via os botões, os botões são amarelos, os botões amarelinhos, e a gente ficou, ah, mas não era para ser branco, não era para ser um branco perolado? Tá parecendo, vai abrir amarelo, aí de repente quando ela abre, ela vem esse, tchã, esse branco com essa bordinha e uns detalhezinhos assim, bem delicados amarelos também. E o mais incrível de tudo, perfumada, igual eu falei, lembrando que pelo menos a ma grande maioria das Rosas do Deserto que eu conheço, as que tem perfume, a gente consegue sentir o perfume principalmente no período da manhã. Se você conhece alguma outra aí que você sente perfume à noite, à tarde, final da tarde, conta para mim aqui nos comentários, porque eu quero conhecer essa Rosa Deserto aí também. Aproveita e me conta se você quer que eu fale sobre outras ideias aqui nessa série. Vai deixando os nomes aí, porque eu estou buscando sempre por novas ideias. Então vamos lá para continuar a descrição dessa ID, dessa pérola perfumada que é realmente incrível. Se uma já é incrível, imagina duas aí na sua coleção. E algumas características interessantes estão relacionadas à folha, porque a folha tem uns detalhes que ajudam a diferenciar, a conhecer essa ID e ter certeza que não é uma outra, não tem alguma mistura. Por exemplo, a folha dela é completamente diferente da Platinum, que eu comentei esses dias, a Platinum tem uma folha bem fininha, bem cerada, enquanto que as folhas aqui da Pérola Perfumada, ela é um pouquinho áspera na parte de cima e na parte de baixo dá para sentir que ela é um pouquinho mais fofinha, um pouquinho mais peludinha. Com relação ao desenvolvimento, eu ainda estou conhecendo como é que é o, cre o crescimento dessa rosa do deserto, mas a polinização... Eu acredito que ela teria um par perfeito, um par incrível, que seria a Golden Faith, porque as duas têm perfume, as duas têm esse detalhezinho amarelo, então deve ser incrível as sementes que viriam aí desse cruzamento. E se você rasgar as flores aqui da pérola perfumada, você vai ver que ela tem todas as estruturas perfeitas para a gente poder fazer essas polinizações. Aproveita e me conta aqui se, nos comentários se você gosta de polinizar rosa do deserto, se você está gostando aqui dessa série. Aproveita, curte o vídeo. E se você tiver interesse em algum dessas, alguma dessas ideias que eu estou mostrando aqui, você pode me acompanhar lá no Instagram, na arroba Goiás, ou procurar pelo meu site, o loja.rosadesertogoias.com.br, onde você vai encontrar tudo que eu tenho disponível por lá. Deixa o curtir no vídeo e até o próximo!